Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. Yo, un guerrero prodigio. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Y eso no es todo. Ahora acabará con todo. Con la novedad de que después de resucitar, entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder. El resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible. <risa> Puede que te hayas vuelto aún más poderoso, pero ¿no te has puesto a pensar que yo también me volví más fuerte? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espera. Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza. sin vernos. Miren a quién tenemos aquí. <risa> Veo que también te resucitaron con las esferas del dragón. Te confieso que desde el día en que me avergonzaste frente a todos, destiné mi tiempo a maquinar una buena forma de acabar contigo. ¿Crees que podrás resistir una pelea con el gran príncipe? Si crees que soy el mismo que antes, te arrepentirás. Esa clase de ataques no me lastimará en lo más mínimo. Supongo que ya vio de lo que soy capaz durante el combate. Oh, 
con el uso, no sabes con quién te enfrentas. El calentamiento se ha terminado. Ahora sí comenzaremos la verdadera pelea. Sí, entiendo. Es momento de comenzar con mi venganza. Me pregunto qué es lo que puede causarte mucho dolor. Sentirás el peor dolor de mi vida. Es muy bien, y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Más vale que te prepares.
¡Pero qué poder tan increíble! La velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta. Tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. <risa> es verdad, Vegeta siempre está pensando. Aquí bien. Es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No me subestime! Imposible. No hay forma de ganarle.
Llegó la hora de acabar con esto. ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡Más maldición! ¡He perdido esta pelea! ¡Hasta nunca! ¡Me sentiré muy humillado si muero antes de derrotarlo! ¡Quítate! Recuerda, no seas engreído, Gohan. Lo siento mucho. ¡A pelear!
más baje la guardia, no hasta que termine la pelea. Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! El arte del ultra instinto. Llega el caos. La destrucción está cerca. Deliciosa brutalidad. El caos vendrá. Déjame guiarte. Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento. Creaciones inferiores. Por el poder de las estrellas, conocerán la serenidad. En paz, 
no tienen derecho a vivir. Ni un paso más. Déjame guiarte. Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos. ¡A pelear! ¡Tu maldito oponente está frente a ti! ¡Los haré sufrir sin medida! Todavía no. ¡Aún no acabo contigo! Si no vas solo, ya me quedo más tranquilo. ¿Qué no entiendes? Te estoy diciendo que el futuro de todo el universo está en tus manos. ¿Sientes un escalofrío? Comparte mi maldición. Vivo para dar muérrate. Disfruto con su dolor. Yo obedezco. Rebánenlos. Abracen las fauces de la muerte. Una demostración de criterio superior.
Aquí estoy frente a ti. Enséñame lo que tienes. Te arrepentirás por haberme llevado hasta el límite. Sí, siento que no tienes nada. ¿Quién será? Tiene un poder asombroso. ¡Estoy listo! Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo. Si relajo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto. Eres. 
Pero no tiene caso que trate nuevamente de sobrevivir. Verás que en el siguiente golpe te mataré y te, te lo puedo asegurar. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, estamos ya en la sesión de los saludos. Ya saben, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario aquí abajito. Ya saben, pues en la cajita de comentarios muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos a la sección de los saludos. Enviamos saludos para el apachito divino. Saludos especiales para el apachito divino muchachos. Le damos acá su corazón y su like a ese papu. Saludos especiales para el gran Goku Tío Díaz DBS. Saludos para el gran Goku Tío Díaz DBS, muchachos. Vámonos con el Isaac. Saludos para el Isaac. Le damos su corazón y su like a ese papu. Para Lucio Becerril, también saludos especiales. Para Iván Sánchez, también excelente. Vámonos con Vodri MNZ. Saludos especiales para Vodri MNZ, muchachos. Saludos. Vámonos con Héctor Valenzuela. No, Be Héctor Venezuela, muchachos. <ríe> Dice Daruma. Ok, no va a salir el reino. Excelente. Nos vamos con Ezequiel Núñez. Saludos especiales para Ezequiel Núñez. Ok, Núñez. <ríe> ok, vamos con Yolina Marín. Dice, ok, ¿cuántos capítulos va a tener la teoría? Excelente. La teoría va a tener muchos capítulos, muchachos. Vamos con Fernández Valencia. Saludos especiales para Fernández Valencia. Vos Melvera. Fernando Figueroa. Ezequiel Núñez nuevamente. Alfredo Velarde. Jamie Rafael Moreno Silva, saludos especiales para eh, Jamie Rafael, Benigno Valdés, Gerardo de Segovia, Kevin Susuyul, Edgar Franco, Beatriz Lara, Manuel Os Orejuela Rivera y Sandro Barón. Bueno muchachos, eso sería todo el momento. Enviamos saludos a todos muchachos, a todos, a toditos. Ok, bueno muchachos, creo que sería todo de momento y bueno, pues ya saben, ¿no? Ahora sí muchachos, sin más relaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ya saben, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos, ahora sí, sin más relaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Con ustedes, su amigo Bellito25, en otro épico video en el cual les traemos los hipótesis, análisis y avances y posibles futuros spoilers para la saga. Ahora sí, sin más dilaciones, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo ocurrido en el capítulo anterior. ¡Comencemos! El capítulo termina finalmente con Daruma discutiendo con el segundo general a cargo. De esta manera, el segundo general le revela que va a dar un golpe de estado ante el rey Shizaki. De esta manera, Daruma no quiere entrometerse más en este asunto. Daruma le dice que lo dejen de lado, ya que él no está dispuesto a participar en esta matanza. De esta manera, Daruma simplemente se aleja y le dice al segundo general que no ponga en riesgo a Nana ni a Erika. De esta manera, Daruma se lava las manos y se va del lugar. En esto, muchachos, finalmente estamos viendo cómo llega poco a poco esta saga a su fin. Bueno, la saga del rey Ishizaki, ¿verdad? Ya que, muchachos, estamos viendo que Daruma al principio simplemente vino por Erika, nada más que por Erika. Pero ahora en el camino ya se conoció con la madre de Erika, la cual es Leila. Y ahora poco a poco también pues se conoce con Nana. 
Nana vendría a ser la hermana de Leviatán y es otra de las hijas de Kitian Lei. ¿Esto qué quiere decir muchachos? Esto nos quiere decir muchachos pues obviamente que ya la cosa pues ya va evolucionando más, ¿no? Poco a poco nos están dando más indicios de en dónde se encuentra exactamente Kitian Lei. Bueno, la mayoría ya sabemos que Kitian Lei se encuentra en las galaxias más allá, ¿no? En las galaxias de alto prestigio, ¿no? En las galaxias donde están los más poderosos, ahí se encuentra Kitian Lei. Pero no nos mencionan qué le pasó exactamente o cómo fue posible de que Kitian haya llegado hasta ese punto tan avanzado, ¿verdad? Bueno, la misma Kitian Lei pues revela en capítulos anteriores de que ella pues estaba entrenando con una mitad de la piedra hexagonal. De esta manera, ella entrenaba con esa mitad de la piedra hexagonal y de esa manera pues ella se hizo muy fuerte, ¿verdad? O sea, Kitian Lei no usaba el poder de la piedra, sino lo que ella hacía es entrenar con el poder de la piedra. Es por eso que se hizo muy fuerte. Pero bueno muchachos, pues ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1, muchachos, ¿qué tenemos? Tenemos finalmente la traición de los generales y la rebelión y el golpe de estado contra el rey Ishizaki. En lo cual vemos, muchachos, que Daruma y Nana tienen un plan o están planeando algo entre manos, de esta manera para poder llevarse a Erika y a Leila y escapar. Daruma ya dijo anteriormente de que él no está dispuesto pues ya a intervenir más, ¿verdad? Ya D Daruma dice que ahí lo deja, así que si es que quieren meterse en más problemas, pues ya allá ellos, ¿no? Que se metan ellos en problemas, porque él ya, ya no quiere tener más problemas, y de esta manera pues simplemente va a rescatar a sus seres queridos y después se va a ir. Bueno muchachos, estamos viendo que Akanji pues de momento no ha sido asesinado, ¿verdad? Está ahí, pero está muy débil. Muy posiblemente Daruma pues le convide una de sus píldoras para de esta manera pues tratar de sanarlo, ¿verdad? Y de esta manera pues simplemente que se lleve a Akanji, a Erika y a Leila, ¿no? A su imperio nuevamente y de esta manera pues ya, que se queden ahí, ¿verdad? Estamos viendo muchachos cómo poco a poco ya, poco a poco están viendo cómo los niveles van evolucionando de maneras exageradas. Ya que antes estábamos estancados pues con lo que serían los inmortales, ¿verdad? Los inmortales, luego los inmortales ascendentes y finalmente ya los reyes inmortales. Ahora pues se viene la saga, bueno estamos en la saga de los dominadores inmortales. Los cuales pues tienen un poder descomunal, ¿verdad? Pero aún así pues Daruma ya se adaptó a ese poder y ahora Daruma les está dando pelea, está derrotando e incluso está humillando a dominadores inmortales muchachos. Así que muchachos, en este capítulo que se viene pues yo opino que va a haber una especie de golpe de estado contra el rey Ishizaki de parte de las generales ¿verdad? Los generales pues que están en su contra ¿verdad? Muy posiblemente estos generales... Echen la culpa a Daruma para que él pague el plato, ¿verdad? Y de esa manera ellos caigan libres. De hecho, es por eso que el segundo general, cuando Daruma rechaza su propuesta, él le dice que él también tiene sus trucos. A ver muchachos, ¿cuáles son esos trucos? Bueno muchachos, pues uno de los trucos pues sería de que él haga algo que lo incrimine, ¿verdad? O sea... Que se disfrace de Daruma o haga una especie de ilusión, ¿no? Que parezca que Daruma está haciendo esto, ¿no? Está destruyendo el reino o algo, ¿no? Para que de esta manera, pues, ya castigan a Daruma y pues todo el mundo se ponga en contra de Daruma, ¿verdad? Pues obviamente ya sabemos lo que va a pasar aquí, pues muchachos. Daruma pues no se va a dejar vencer y pues los va a atacar a todos, ¿verdad? Los va a atacar a todos y va a usar todos sus golpes, sus artimañas, todas sus técnicas, pues, ¿no? Para finalmente ya defocar este reino. Ya que si bien es cierto muchachos, pues Daruma también dijo que antes de que se vaya, pues primero va a destruir todo ese reino y después se va a ir. Así que no, no sé muchachos, es que hay una especie de contradicciones. Primero creo que dice Daruma que aparte de rescatar a Erika, pues va a destruir el reino. Pero ahora con el segundo general, pues ya le dice otra cosa, ¿no? Le dice, no, 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 yo, yo me voy a ir y si tú quieres ya destruyes el reino o no sé, eso ya no me interesa, ¿no? O sea... Bueno, acá hay una especie de contradicción, muchachos, pero bueno, no, no, no lo sé. Es que, bueno, D Daruma también tiene que ser más, más pensante, ¿verdad? Tiene que ser más razonable. Y ver los daños y perjuicios que estas acciones podrían provocar a futuro. Ya que también, pues, estamos viendo de que estos seres que son dominadores, pues, podrían tomar venganza, ¿no? Si es que Daruma, pues, hace un esto, ¿no? Un ataque a gran escala, ¿verdad? 
Aunque ya todos sabemos que a Daduma pues eso ya, ya no le interesa mucho, ¿no? De hecho, Daduma pues ya acaba de extinguir ya varios imperios. Así, ¿no? En, o sea, imperios completos, ¿no? Por ejemplo, el, esto, el imperio Heijin, donde estaba Yue Heijin y Sakurai, pues eh, ese imperio como tal, Daduma lo extinguió por completo, no, no quedó nadie con vida. Los únicos que quedaron con vida, pues simplemente fueron la reina y Yue Heijin y esto, ¿no? El rey, pues na nada más, ¿no? Ya el rey Heijin, nada más, eso, eso es todo. Los demás ya todos fueron extinguidos. E incluso ahí tenían también seres de gran poder que también se extinguieron, ¿verdad? Se extinguieron, pues porque ya... Ya no había ni, ni cómo. Y eso que tenían la piedra hexagonal. Aún así con la piedra hexagonal pues ya. Y todos se, se extinguieron. Bueno muchachos. Estamos viendo acá. Que Daduma pues también ya está viendo ¿no? Y está siendo más consciente. Cada vez más y más de su poder. Y pues obviamente pues Daduma. Al tener un poder grande. Pues él ya muy posiblemente. Él mismo quiera ¿no? Ya asentar las riendas ¿no? En, estos, en estas galaxias que se están coronando. Como las que son superiores. Pero Daduma pues simplemente va a sentar cabeza para que de esta manera no, pues simplemente para proteger a los suyos, ¿verdad? Ya que todos sabemos que Daduma pues no es un ambicioso, ¿no? Que quiere tener imperios, quiere tener mucho puesto, ¿no? Bueno, Daduma sí le gusta el poder, le gustan la, las peleas, ¿no? Pero no le gusta, ¿cómo se podría decir esto? O sea, la dominación, ¿no? Estar dominando a imperios o estar sometiendo a, otros, a otras galaxias así, ¿no? O sea, simplemente lo que quiere Daduma... Y lo que ha querido desde un principio Simplemente es hacerse más fuerte Pues simplemente para defender a los suyos, ¿verdad? Él simplemente quiere hacerse más fuerte Defender a los suyos y nada más Porque ya pues, como tal, pues Daduma pues mmm, Su primera misión pues ya la cumplió, ¿verdad? La que era rescatar a Saru y vencer a los ancianos Bueno, pues estábamos estancados en esa misión Durante mucho, mucho tiempo, pues Y esa misión pues ya se cumplió Así que ahora lo que le queda a Daduma Pues simplemente es esto, ¿no? Seguir haciéndose más fuerte y también pues rescatar a sus amigos, ¿verdad? Ya que todos sabemos que hay una entidad que les estaba controlando, ¿verdad? Les estaba diciendo qué hacer a Nean, también a Ryota y también a Yu, ¿verdad? O sea, esas, esa entidad pues de momento pues anda por libre, ¿verdad? Y Daruma mismo dijo que más adelante, si no es ahora, pues va a tener que enfrentarse a esa entidad, ¿verdad? Ya que no puede permitir de que sus amigos pues ahí están, ¿no? Siendo controlados. Y bueno amigos, ahora sí, pues sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Pues ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Empezamos esta sección muchachos con Goku Teorías de se dice, uff, qué emocionante el capítulo. Me encantó la parte donde Daruma saca su martillo, Keiju y el rey Shizaki todos estaban viendo ahí que, y estaban temblando de miedo. Piensa que Daruma es la secta Hansukai y ahora si lo trata con respeto, luego de querer mucho matarlo... <coughs> pero como dice... De, no, como dice? Como dice Daruma... <coughs> aprovecha tu arrogancia mientras puedas. <coughs> luego voy a exterminarte. Ok... Ok, 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 gracias Goku, tío Díaz de BC. de hecho esa parte sí no la había escuchado, pero gracias, voy a tener esto, ok, bueno crack, mi hipótesis es que Fuji <coughs> va a querer averiguar la procedencia de donde vienen sus padres, su familia, yo creo que Daruma lo va a hacer caer en un gran poder mental para que sigan creyendo que está con los Hansukai, mientras él va a seguir cultivando su poder para elevarse en la cima, potenciar su posición de bestia, y también va a usar el general Unidos, usarlo de a su antojo, así que lo que se viene es un poco complicado, la cosa sinceramente pienso que Kenny debería hacer que Daruma llegue a dominador con estas peleas, teniendo también el cabe la posibilidad de que Daruma amenace al rey con ese gran poder que se inventó, es de dominador inmortal, etapa 7, Taiji. O también puede usar la secta Hansukai para hacer que liberen a Erika ¿no? y a sus padres. Lo más probable es que se viene el rescate de Erika en una o dos o seis capítulos en la muerte del rey Meigun, ¿no? Hacer una alianza contra Shirasaki en un futuro del rey Meigun. Gracias, Goku Tiris DBS, gracias. Saludos especiales para el gran Goku Tiris DBS que siempre anda apoyando ahí por los videos, ¿verdad? Vámonos con Leoncio Gómez Cervantes. Dice. Saludos, Robegueto. Mi hipótesis es que Daruma va a tener que pelear contra el Fijis aquí para derrotarlo y que no siga el reino de Levetán. Que se viene una gran batalla donde Daruma tiene que utilizar todos los recursos que están en sus manos. Tiene que usar el martillo Keiju para salvar a Erika, a Leila Heilan, también Nanare. Nanare también va a ser una gran aliada para Daruma que sigue aumentando su nivel de dominador. Porque si Daruma llega a dominador de etapa 2, con la posición de bestia puede aumentar de etapa 6 o 7. Excelente, esperar con ansias el próximo capítulo. Gracias, Leoncio, gracias. 
Vamos con Edgar Franco, muchachos. Saludos, um, saludos especiales para el gran Edgar Franco, dice. Saludos, Vegento. Muy, muy bueno tu análisis. Yo siempre opino que la Duma pues, va a cultivar con Nana y va a incrementar sus etapas. En todo lo posible, ¿no? Para que llegue a una o dos etapas más de dominador de inmortal. En su estado base, con la posición de bestia, llegar a la séptima etapa. Ok, y así salvar a Erika y a la mamá de Erika. Obviamente Nana y el príncipe de Garutora van a ayudar a la Daruma. Pues lo más seguro es que la Daruma, pues, tenga que destruir ese reino con el príncipe para mudarse a otro imperio, ¿no? La Daruma y Levetán es posible que muchos sigan al príncipe. La Daruma ya que el príncipe también a la Daruma. El demás príncipe es igual a pero no es muy gracias. Ok, Edward Franco, gracias. Bueno, estamos viendo que ya, muchachos, hay muchas posibilidades en esto. Estamos viendo que las posibilidades ahora ya son casi infinitas. Vamos con Fernando Figueroa. Hola, oh, 25. Mi teoría es que Daruma va a cultivar hasta alcanzar el fragmento de dominio inmortal, así enfrentar a Vishisaki, Fuji y octavo general de Saru. Le va a cobrar lo que le hizo la traición en combinación con Vishisaki. No creo que se salve el octavo general por ser soberbio y arrogante. Gracias, Fernando Figueroa, gracias. Ok, saludos especiales para el gran Fernando Figueroa, muchachos. Saludos, muchos saludos. Vamos con Aquadi MM Modern 7550. Bro, quisiera darte un consejo con la razón. Me gusta mucho tu teoría, pero la de Kenny. Nos mantiene <coughs> dándonos un capítulo nuevo cada semana. Eh, ok, ah, sí, bueno Y eso es lo que tienes que hacer, teniendo el apoyo o no Cree que nosotros te miraremos, así uh, Ok, por lo que yo ya me había excitado En mirar tu capítulo nuevo Por lo que me tienes al, con lo que tienes algo en mano Gracias, AquaDMB Cuando quería empezar no tenía apoyo Ok, pues, siempre nos daba un video, aún así no tengo apoyo Ahora míralo, sigue siendo un gran Esto, ¿no? Sí, un gran esto, Un gran historiador, ¿no? Ok, eh, tú también eres grande Y me gusta tu teoría, gracias, ok Saludos especiales para AquaDMB 7550 muchachos 7555 no <ríe> ok gracias por apoyar la teoría sí vamos a continuar la teoría no solamente que esta semana no ok vámonos con que... iván sánchez saludos especiales para iván sánchez muchachos saludos muchos saludos ok qué nos dice el gran iván sánchez muchachos el gran iván sánchez nos dice daruma cuando se vaya se va a llevar a garutora gracias iván sánchez vamos con lucio becerril para la Duma, ¿en qué capítulo va a ocupar a Garutora? ¿Y qué plan tiene Garutora? ¿Se lo va a llevar o qué onda? Gracias, Lucio, va a ser gracias. Vámonos con Ezequiel Núñez. Estoy esperando la próxima. Ok, ¿cuál próxima, muchachos? ¿A la de mi saga? Pues sí, también ya, ya se está trabajando en el capítulo. Pero ese capítulo creo que va a salir la otra semana todavía, muchachos, porque ahorita estamos full atareados con unos trabajos y pues desafortunadamente, pues... Yo les dije, ¿no? Que puede salir un video, un capítulo por semana, como que no. Pero en este caso creo que no va a salir capítulo en esta semana, muchachos. Así que lo siento. Ok, vámonos con Vordi MNZ. Daruma ayudará a Kanji Heilan a ganar más confianza. También ayud ayudará a Nana, ¿no? Para sacar el sello que tiene. Daruma con Shirasaki y Nana formarán una alianza. Y así Saru y Daruma va a ser más potente. Ok, muchachos. De hecho, sí, ok. No digo que no, pero no. La ley es excelente. Saludos para Vordi. MNZ, saludos especiales para Vordi MNZ, muchachos, saludos, muchos saludos. Ok, uh -huh. ¿qué tenemos aquí también, muchachos? Vamos por Yolina Marín, dice: ¿Cuántos capítulos tendrá aproximadamente esta teoría? Ok, uh, no, bueno, la, la de Kenny no lo sé, pero ya pasó los 159 capítulos, ya van por el 160, así que yo creo que para. El gran Kenny dijo que tenía para, 100, para 150 más, creo que dijo, no sé. Pero bueno, ahí ya veremos, muchachos. Vamos con Héctor Valenzuela. Daruma no va a destruir ese rey, ¿no? Porque el hijo del rey lo va a humillar y va a destruir al rey. Le pondrá unas cartas sobre la mesa al sucesor que es hijo y así ganas el respeto de otro rey. Gracias, Héctor Valenzuela, gracias. Vamos con Fernández Valencia. Saludos, bro, te admiro por los spoilers que sube cada vez más espeluznantes. Gracias, Fernández Valencia, gracias. Saludos especiales para Fernández Valencia. Vamos con Ezequiel Núñez. Ok, ¿qué dices? Ah, esto ya lo leímos. Vamos con Vos Melvedas. Gracias, Vegeta 25. Y de mi parte siempre vas a tener apoyo. Sí, así que gracias, Vos Melveda. Saludos especiales para Vos Melvedas, muchachos. Saludos, muchos saludos. Vamos con Fernando Giroa. Hola, Vegeta 25. Nanad y Levetán son hermanas. Ambas hijas de Kitian Ley, aunque de distintos padres. Levetán es hija de Vioma y Levetán. Nanad es hija de un dominador inmortal de etapa 9 con Levetán. Son muy buenas tus series. Ok, uh, muy buena la serie de Gogeku. Gracias, Fernando Giroa, gracias. La serie de Gogeku creo que vamos a subir el capítulo a la otra semana todavía muchachos Porque en esta semana ya creo que estamos un poco cortos de tiempo Y además teníamos, uh, sí, unos asuntos, ¿no? Y también se está trabajando en nuevos diseños, pues obviamente Los diseños también demoran un poco muchachos Pero bueno, ya se está trabajando en el capítulo, así que no se preocupen Vamos con Alfredo Velarde Nazaré es hermana de Levetán, nada más Falta que se enamore de Daruma y hay una rivalidad amorosa Ya ven que Daruma le llega a broncas gratis Gracias Alfredo Velarde, gracias Ok, de hecho, pues sí, da Daruma, pues, al tener, pues, ahí a muchas chicas, pues, posiblemente, sí, Leviatán y Nanadie, pues, sí, de eso, ¿no? Tengan apego por Daruma. No sé cómo va a ser Daruma al final. ¿Con quién esto? Bueno, Daruma dijo que se va a quedar con Leviatán, pero no sé, muchachos. 
Ahí tenemos también a Shi. Ahora también está Nanade. Está Erika. La verdad no lo sé. Ya si bien es cierto que Daruma dijo que Erika pues también la, la quiere. Pero como amiga pues no sé muchachos. Al final no sé en qué va a terminar la cosa. Vámonos con Benigno Valdes. Pero Daruma puede absorber la piedra porque es compatible con la piedra, ella mismo lo dijo y así vencería todo. Gracias, Benigno Valdez. Vámonos con Jamie Rafael Moreno Silva. Ok, Leviatán y Nana son así, sí, ob obviamente sí, ya, ya nos confirmaron que son hermanas, ¿no? De hecho, Nanare no recuerda, no recuerda nada de lo que pasó con esto, ¿no? Con su madre. Ya que cuando Daruma le pregunta, pues ella dice que no, que no recuerda nada, ¿no? O sea, ni siquiera recuerda el nombre de su madre ni nada. Lo único que recuerda es que su madre le dejó pues el esto, ¿no? El, la lanza, dragón tirana. Pero obviamente pues estamos viendo que Nanade eh, solamente recuerda eso. O sea, le dejaron la lanza, pero nada más. O sea, es lo único que, le, que fe, ella recuerda, no recuerda nada más. Así que está un poco extraño esto, muchachos, la verdad. Pero bueno, ahí ya veremos en qué se desenvuelve más adelante. Vámonos con Kevin Subu Yu He. Ok, son ocho, ok, son... No, son doce generales, gracias. Vamos con Beatriz Lara. Salúdame, Vegeto, porfa, me gustan las hipótesis. Es un crack, gracias, Beatriz Lara. Saludos especiales, muchachos, para Beatriz Lara, muchachos. Saludos, muchos saludos. Vámonos con Edgar Franco, dice. Saludos, pana Vegeto, como siempre, muy bueno tu análisis. Pienso que Dagadutora, Nana y el Príncipe van a ser los mejores aliados de, de Daruma y Erika. La ama de Erika, ya que Daruma tiene muchos enemigos en ese reino, si unen los generales, podrían causarle problemas a Daruma. Y ya que Daruman aún no ha recuperado el poder total de Saru. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y gracias, gracias, Edgar Franco, muchachos. Saludos para Edgar Franco. Muchos saludos, saludos especiales para Edgar Franco, muchachos. Con excelente comentario y excelentes hipótesis. Vámonos con Manuel Osejuera Rivera. Buena tarde. Quiero que me saludes, José Manuel. Ok, gracias. Ahora vámonos con esto. Con. De los últimos comentarios que dice Isandro Barón. Qué spoiler. Bueno, gracias Isandro Barón. Gracias muchachos. Por ahí siempre estar apoyando los videos, ¿no? Como siempre muchachos. Ok muchachos, creo que sería todo de momento. Me olvido de algo, creo que no. Pero bueno, ya saben muchachos. Nosotros estamos pues a la orden del día. Ok, si tienen más dudas o comentarios. Pues simplemente publico aquí abajo. En la cajita de comentarios, ¿no? De esa manera como les dicen muchachos. Ya todos pueden participar. Todos muchachos. Y como se los dije antes, ¿no? La saga de Goku mata a los 12 dioses acaba de actualizar su nombre. Ahora, pues, esa saga tiene otro nombre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado? Nean y el Saiyajin Dios de Money Infinity. Vean la saga, muchachos. Seguro que les va a encantar. A ver, denle una oportunidad a esa saga. Ya que nos estamos esforzando también bastante en hacerla. Y pues, bueno, nos gustaría que ahí tenga su apoyo y que la vean, ¿no? Estoy seguro que si es que le dan una oportunidad, pues ahí posiblemente les guste bastante, muchachos. Pero bueno, muchachos, me olvido de esto, de aquello, creo que no. Bueno, muchachos, pues ya ahora sí, pues sin más relaciones, pues yo ya me voy despidiendo, ¿verdad, muchachos? Ok, vamos a dar unos saludos rápidos, muchachos. Apuchillo Divino, Goku y 3 DBS, El Isaac, Iván Sánchez, Lucio Becerril, Ezequiel Núñez, Vodri MSNZ. Yolina Marín, Héctor Valenzuela, Fernández Valencia, Ezequiel Núñez, Rosmel Vera, Fernando Figueroa, Alfredo Velarde, Jamie Rafael Moreno Silva, Benigno Valdés, Gerardo de Segovia, Kevin Subul, Yul, Beatriz Lara, Edgar Franco, Manuel Ojeda Rivera y Sandro Barón, muchachos. Bueno, muchachos, creo que esto de momento ya, ahora sí, de verdad, que ya, de verdad, de verdad, ya, ya llegamos al límite. Y como siempre muchachos, ahora sí, pues sin más creaciones, pues yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita para seguir trayendo más contenido de este tipo. Y sin más creaciones, yo me despido. Desde aquí, Bellito25, les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero, bye.